द टाइगर ऑफ मैसूर मैसूर के शेर के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो है टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान धर्म ज्ञान विज्ञान के संरक्षक तो थे ही थे साथ ही साथ अपने पिता हैदर अली की भांति एक महान योद्धा थे अंग्रेजों और मैसूर के बीच चार युद्ध हुए हैं जिन्हें क्रम में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ कहा जाता है जिसमें से दो युद्ध हैदर अली के साथ होते हैं जबकि दो युद्ध टीपू सुल्तान हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आई एस वॉरियर्स में गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं मैसूर का युद्ध पार्ट टू जबकि हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था दो युद्ध जो कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होते हैं आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं लास्ट के दो युद्ध जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट टीपू सुल्तान सबसे पहले देखते हैं कि टीपू सुल्तान था कौन और टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हैदर अली और फातिमा के घर पे हुआ था अब हैदर अली कौन था तो दक्षिण भारत में जो ये पार्ट है यहाँ पे मैसूर था मैसूर का शासक था हैदर अली जो कि पहले वहाँ का सेनापति होता है और बाद में वहाँ का एक महान शासक बनता है टीपू एक शिक्षित अरबी फारसी कनारिस एवं उर्दू भाषा का ज्ञान रखता था मतलब वो काफी ही ज्यादा इन सारी भाषाओं में लिख सकता था बोल सकता था और समझ भी सकता था इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली जो टीपू था वो अपनी सेना को मजबूत रखने में विश्वास करता था यानी समय के साथ अपनी सेना को नई तकनीक से प्रशिक्षित करना इसमें भरोसा रखता था फ्रांसीसी अंग्रेजों के समानांतर भारत में आए थे और वो भी अपनी कंपनी स्थापित करते हैं तो फ्रांसीसी की शक्ति जो सेना शक्ति थी उनसे उन अधिकारियों से अपनी सेना को वो ट्रेनिंग दिलवाता है जिससे उनकी तर्ज पर अपनी सेना को तैयार कर सके इसके साथ ही क्या है कि टीपू सुल्तान 1796 में नौ सेना बोर्ड का गठन करता है अब ये नौ सेना बोर्ड क्या था कि जो नौ सैनिक यानी कि नाव की शक्ति को नौवा नौका सैनिक को मजबूत करने के लिए हम देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि भारतीय शासकों ने कभी भी अपनी नौ सेना पर ध्यान नहीं दिया यानी उस टाइम वो लोग घोड़ सवार हाथी घोड़े वाली सेना चलते थे लेकिन जो नाव की सेना होती थी उस पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण विदेशी कई बार आए और वो अपनी नौ सेना को बढ़ाते गए और भारत पे सामान लूट के जाते गए तो एक ये पहला शासक था जिसने अपने नौ सेना बोर्ड बनाई और उसको भी मजबूत करने का प्रयास किया भारत में टीपू को रॉकेट तकनीक का खोज करता जाता है बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि जो रॉकेट है ठीक है रॉकेट टेक्नोलॉजी है इसके बारे में टीपू ने लिखा है और उसके बहुत सारे मिलिट्री मैनुअल में पाया गया है कि रॉकेट का किस तरीके से संचालन करेंगे उसके बारे में उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है तो टीपू केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का अगर आप देखेंगे तो पहला रॉकेट का खोज करता है अगर भारत में उस समय इस पर काम किया जाता तो शायद विदेशों से पहले भारत में रॉकेट लॉन्च होता और आप ये भी देखेंगे कि जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं भारत से अठारहवीं सदी में वापस तो वो लोग ये टीपू द्वारा बनाए गए जो रॉकेट थे उसको ले जाते हैं और अपने म्यूजियम में वहाँ पर रखते हैं इसके अलावा 1797 में श्रीरंग पटनम में जेकोबियन क्लब की स्थापना करता है फ्रांसीसियों की मदद से ये दिखाता है कि वो धर्म के प्रति धर्म का संरक्षक था यानी जेकोबियन क्लब के स्थापना ही नहीं करता उसका सदस्य भी बनता है और खुद को नागरिक टीपू नागरिक टीपू कहलाने की देता है विश्वास करता है लोकतंत्र में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो टीपू के व्यक्तित्व को दिखाते हैं कि वो धर्म पे भी काम करता है सेना पे भी काम करता है अपना सेना का गठन भी करता है तो इस तरीके से जो टीपू है ये हो गया उसका पूरा व्यक्तित्व चरित्र अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रथम युद्ध होता है आंगल मैसूर का टीपू और अंग्रेजों के बीच ये है दक्षिण भारत का नक्शा अगर आप दक्षिण भारत के नक्शे को देखेंगे उस समय तो ये क्षेत्र कहलाता था मैसूर जबकि ये था हैदराबाद जहाँ पे हैदराबाद के निजाम होते हैं इधर मराठा थे ये क्षेत्र था मद्रास ये आपको दिखाया गया है मद्रास इसके अलावा त्रावण कोर ये क्षेत्र था त्रावण कोर तो इस लोकेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है तभी आप देखेंगे कि युद्ध कहाँ और किसके बीच हो रहा है और यहीं पे कुछ पार्ट था कर्नाटक आज के टाइम में देखेंगे तो आप ये पूरा कर्नाटक कहलाता है तो कर्नाटक के ही ये जो पार्ट था इसको उस टाइम मैसूर कहा जाता था और कुछ पार्ट को कर्नाटक कहा जाता था अब देखते हैं युद्ध तृतीय अंगल मैसूर युद्ध इससे पहले आप थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो पहला युद्ध होता है 1767 से 69 तक 
जबकि दूसरा युद्ध होता है 1780 से चौरासी तक और 1784 में ही संधि होती है जिसे कहा जाता है मंगलोर की संधि और मंगलोर की संधि में अंग्रेजों ने कहा था कि टीपू और हम आपस में मित्रता का भाव रखेंगे कोई अगर आक्रमण करता है तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे साथ देंगे लेकिन क्या होता है अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि हैदर अली या टीपू सुल्तान जैसे शासक रहें जो उनको फैलाव ना करने दें यानी उनके आगे बढ़ने की नीति को ना काम करने दें तो ज़्यादा समय नहीं होता सेवनटीन में उन्होंने संधि की थी चार साल में ही अंग्रेज अपनी संधि भूल जाते हैं मित्रता छोड़ देते हैं और 1788 में वो फिर से एक बार क्या करते हैं हैदराबाद के निजाम को पत्र लिखते हैं और टीपू के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होने को कहते हैं कि हम फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे यानी मैसूर के खिलाफ आप हमारा सहयोग करें और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से बताया था सारी चीज़ों के बारे में जो हैदराबाद का निज़ाम है बहुत ज़्यादा मौका फरोशी आदमी होता है जैसे ही देखता है कि जिधर पलड़ा भारी है वे हमेशा उसमें मिल जाता है ये अंग्रेज़ों के साथ हो लेता है और अंग्रेज इसे कहते हैं कि हम क्या करेंगे युद्ध में जो अगर हम युद्ध में जीतेंगे तो जो कुछ क्षेत्र तुम्हारे टिपू ने जीत लिए हैं वो तुमको दिलवा देंगे अब ये हैदर अली क्या होता है ये हैदराबाद का जो निजाम है हमेशा तैयार हो जाता है इसके बाद क्या होता है जब टीपू को पता चलता है कि इधर युद्ध की तैयारी हो रही है तो वो इसे संधि का उल्लंघन मानता है कि जब 1784 में संधि हुई थी जिसे मंगलोर की संधि कहते हैं उस टाइम तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे और हम आगे कोई युद्ध नहीं करेंगे तो ये क्या करता है सेवनटीन में टीपू सुल्तान त्रावण कोर पर आक्रमण कर देता है मैंने भी अपने मैप में दिखाया था आपको कि बिल्कुल नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे क्षेत्र था त्रावण कोर इस पर आक्रमण करता है इस पर आक्रमण क्यों करता है क्योंकि ये क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों का था मतलब अंग्रेजों के मित्र राज्य का था तो यहाँ पर आक्रमण करता है अब अंग्रेज क्या कहते हैं इसको आधार बना लेते हैं कि टीपू ने जो है मैसूर ने लड़ाई शुरू की है और मराठों और निज़ाम के साथ संधि कर लेते हैं मराठा और निज़ाम मैसूर के पड़ोसी राज्य थे और निज़ाम तो हमेशा पहले ही हाथ मिला लेता है अंग्रेजों से तो इसके साथ संधि करते हैं और तीनों त्रिगुट संधि करके ये फैसला करते हैं कि हम तीनों आपस में मिलकर और टीपू के खिलाफ युद्ध करेंगे और उससे जो तुम्हारे क्षेत्र हैं वो तुम दोनों को वापस दिला देंगे अब तृतीय अंगोल मैसूर युद्ध जो होता है वो आप देखेंगे तीन चरण में होता है यानी कि सत्रह से सत्रह तक होता है इसलिए ये दो साल तक चलता है सत्रह से लेकर बानबे तक तीन चरण में होता है तो पहले चरण में क्या होता है पहले चरण में जो अंग्रेजी सेना है उसका सेनापति कौन होता है मीडो मीडो होता है उसका सेनापति और टीपू सुल्तान के साथ आता है युद्ध करता है मीडो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व मीडो करता है लेकिन क्या होता है कि टीपू सुल्तान काफ़ी शक्तिशाली था उसकी उसकी सेना भी काफ़ी पावरफुल थी तो वो कुछ खास कर नहीं पाता अंग्रेजी सेनापति तो क्या होता है इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है फिर दूसरा चरण शुरू होता है दूसरा चरण होता है सत्रह में सत्रह में अब क्या होता है अंग्रेजों की तरफ कांड स्वयं आते हैं कांड कौन थे आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल बनाए जाने लगे थे तो ये क्या होते हैं उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल होते हैं और कांड खुद आते हैं इस युद्ध को उसका नेतृत्व करने के लिए मतलब इसको लीड करने के लिए अब सेवनटीन ये काफ़ी कांड भी काफ़ी चलाक था तो सेवनटीन तक ये क्या करता है कांड वेलोर को और अंबूर को अधिकार कर लेता है मतलब कुछ क्षेत्र जीत लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है अब ये आगे पहुंचता है श्रीरंगपट्टनम तक श्रीरंगपट्टनम मैसूर में पार्ट था यानी राजधानी थी उस वक्त टीपू की टीपू ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को तो ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं कार्नवालिस लेकिन उसी समय वर्षा ऋतु आ जाती है और बारिश के समय जो युद्ध लड़ना था काफ़ी कठिन हो जाता है तो वर्षा ऋतु आने के कारण ये पीछे की ओर चले जाते हैं और युद्ध थोड़ा रुक जाता है फिर इसके बाद क्या होता है सत्रह में जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं टीपू सुल्तान फिर से कोयम्बटूर पर अधिकार कर लेता है और युद्ध शुरू हो जाता है तीन चरण में पहले चरण में मीडो आया कुछ कर नहीं पाया दूसरे चरण में कांडवालिस आया उसने थोड़ी सफलता हासिल की लेकिन वर्षा ऋतु आ गई उसको पीछे हटना पड़ा तीसरे चरण में टीपू सुल्तान आक्रमण करता है कोयम्बटूर पर अधिकार कर लेता है अब क्या होता है कि कांड को लगता है कि ऐसे तो इसको हरा नहीं सकते तो वो अपनी सहायता के लिए अपने और साथियों को बुलाता है मीडो को इसके साथ ही स्टूअर्ड मैक्सवेल और हंटल जैसे कुछ सेनापति अधिकारी होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम किया था इन लोगों ने 
मतलब फ्रांसीसियों के लिए अंग्रेजों के लिए अच्छा काम किया था काफ़ी युद्ध में जीत दिलाई थी तो इन ये सारे से, सेनापति अधिकारी आते हैं और ये सहायता करते हैं कार्नवालिस की अब अंग्रेजी सेना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है शक्ति भी ज़्यादा होती है और अंग्रेजी सैनिक अधिकारी अब क्या होता है टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया पर अंग्रेजों की स्मारक स्थिति के सामने वो क्या हो जाता है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है तो आत्मसमर्पण करता है मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी जिसे टीपू सुल्तान जैसा महान योद्धा कभी स्वीकार नहीं करता लेकिन उसे उस वक्त वो संधि करनी पड़ती है जिससे युद्ध पर विराम लग सके श्री रंगपट्टनम की संधि हम देखते हैं कि जब भी अंग्रेजों और किसी सेना के बीच युद्ध होता है और युद्ध विराम लगता है तो उसके बाद एक संधि होती है जिसमें हमने पढ़ा कि प्रथम युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है द्वितीय के बाद मंगलोर की संधि होती है तृतीय के बाद कौन सी होती है श्री रंगपट्टनम की संधि तो अट्ठारह मार्च सत्रह को ये संधि होती है जिसमें एक तरफ होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कार्नवालिस होते हैं हैदराबाद का निजाम होता है और टीपू सुल्तान सभी इस पर हस्ताक्षर करते हैं और युद्ध को रोक दिया जाता है संधि के तहत टीपू सुल्तान को लगभग अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों मराठों और निजाम को देना पड़ता है क्योंकि हैदराबाद का निजाम मराठा और अंग्रेज एक साइड थे तो इनको दे दिया जाता है टीपू का राज्य का आधा भाग यानी मैसूर का बहुत सारा क्षेत्र इन्हें दे दिया जाता है साथ ही में टीपू हर जाने के तौर पर तीन करोड़ रुपये देता है अंग्रेजों को इसके साथ ही अपने दो बेटों को यानी जो टीपू सुल्तान के दो बेटे थे दो पुत्र थे वो अंग्रेजों के पास चले जाते हैं बंधक के रूप में मतलब उन्हें बंदी बना के कि तुम्हारा पिता हारा है इसलिए तुम्हारा जो बेटे हैं वो बंधक के रूप में हमारे पास रहेंगे तो ये काफी अपमानजनक संधि थी जहाँ हमने देखा कि हैदर अली ने अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया था युद्ध में टीपू सुल्तान ने भी काफी अच्छे युद्ध करे थे वहां पे एक महान योद्धा के लिए इस तरीके की अपमानजनक संधि बहुत ज्यादा देर तक वो चुप बैठने वाला नहीं था तो ऐसे में तैयारी करता है टीपू अगले युद्ध की जिसके तहत होता है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध अब चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में जो टीपू था उसे भारतीय शासकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी तो वो क्या करता है अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने की दिशा में काम करता है सबसे पहले वो क्या करता है फ्रांसीसी कंपनियों से संपर्क करता है क्योंकि जो फ्रांसीसी थे फ्रांस की कंपनी थी वो क्या थे मित्र थे उस उसकी कंपनी खोलने के लिए टीपू ने हैदर अली ने मैसूर राज्य में क्षेत्र दिया था फ्रांसीसियों को जिसके बदले वो उसका सहयोग करते थे तो क्या करता है फ्रांसीसियों को पत्र लिखता है उनसे सहयोग करता है साथ में क्या करता है नेपोलियन को पत्र लिखता है यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप देखेंगे कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है उस टाइम से चले आ रहे हैं नेपोलियन को पत्र लिखता है नेपोलियन के बारे में आप सब जानते हैं टीपू इसके साथ ही अरब अफगानिस्तान कुस्तुतूनिया के शासकों को पत्र लिखता है अब ये क्षेत्र कौन सा अगर आप देखेंगे कि भारत का जो ये पाठ है यानी पूरा पश्चिम पार्ट है जहाँ पे आप ये पाकिस्तान आता है यहाँ पे फिर यहाँ पे अफगानिस्तान आता है तो ये जो एंट्री पॉइंट था यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही जो क्षेत्र था उसको कुस्तुनतूनिया कहा जाता था जहाँ से सारे अरब और विदेशी भारत में आते हैं हमने बाबर अकबर के बारे में अपने मुगरों के बारे में पढ़ा हुआ इसी क्षेत्र से वो प्रवेश करते हैं तो कुस्तुनतूनिया का शासक अफगानिस्तान का शासक अरब ये पूरे जो क्षेत्र थे इन सबको वो पत्र लिखता है और बोलता है अपनी मदद के लिए संगठित होने को साथ में टीपू क्या करता है अपनी सेना को संगठित करता है दोबारा से प्रशिक्षित करता है और प्रशिक्षित कैसे करता है उन्हें फ्रांसीसी अधिकारियों यानी जो फ्रांस के अधिकारी थे वैसी ही ट्रेनिंग देता है जैसे ब्रिटिश रूलर्स के पास उनकी सेना के पास ट्रेनिंग होती है वैसे दिलवाता है फ्रांसीसी के अपनी सेना को ट्रेनिंग इस तरीके से कर लेता है तैयारी दूसरी ओर अंग्रेज क्या करते हैं निजाम को हैदराबाद का निजाम जो खुद तो युद्ध करता नहीं था बस मिल जाता था जिसके साइड जाओ तो हैदराबाद का निजाम को और मराठाओं के साथ संधि करते हैं और संधि में बोलते हैं कि इस संधि में हम इस युद्ध में जो जीतेंगे उसका क्या होगा बराबर का बंटवारा होगा तीनों में इक्वल बटेगा अब मराठा और निजाम हमेशा मिल जाते हैं अंग्रेजों के साथ वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो टीपू था और मैसूर राज्य था उनके लिए हमेशा खतरा था कभी भी मैसूर राज्य निजाम पे जीत कर अपना कब्जा कर सकते थे या मराठा को जीत कर अपना कब्जा कर सकते थे तो ये होती है तैयारी अब क्या करते हैं अंग्रेजों की तरफ से आता है आर्थर वेलेसली आर्थर वेलेसली पहले में हमने देखा तृतीय में कौन थे कार्नवालिस थे इसमें आते हैं वेलेसली एग्जाम में वन मार्कर क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ में कौन थे तृतीय में कौन थे तो आपने देखा होगा कि दूसरे में वारन हेस्टिंग थे अभी इसके पहले जो हमने तृतीय पढ़ा उसमें कार्नवालिस थे और चतुर्थ में अर्थ वेलेसली होते हैं अंग्रेजों के सेनापति 
अब दो घमाशान युद्ध में टीपू पराजित होता है दो युद्ध होते हैं जिसमें टीपू पराजित होता है और वो श्रीरंगपट्टनम के किले में जाके छुप जाता है क्योंकि इतने सारे युद्ध कर करके उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी थी वहां पे उसका अपना किला था दो युद्ध में हारने के बाद वो अपने किले में चला जाता है जब वो अपने किले में जाता है तो पंद्रह दिन तक अंग्रेज उस किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पंद्रह दिन तक उसको घेराबंदी करने के बाद चार मार्च को सत्रह को उस पर कब्जा कर लेते हैं किले पर अंग्रेज और क्या होता है टीपू सुल्तान उस किले की दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा जाता है मतलब एक वीर योद्धा होता है अपनी युद्ध भूमि की रक्षा करते हुए मारा जाता है अब क्या होता है कि जो ये पूरा मैसूर राज्य था उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है पूरा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है अब हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद क्या होता है टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर टीपू सुल्तान या आप कह सकते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो खानदान था उनके पश्चात क्या होता है तो उनके पश्चात मैसूर राज्य का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है समाप्त का मतलब ये जगह मैप से नहीं हट जाती है वो जगह का किसी भी जगह का अस्तित्व तब रहता है जब वहाँ का राजा रहता है वहाँ का शासक रहता है वहाँ का शासक नहीं रहता तो कोई भी इसको अपने अधीन कर सकता है और बांट सकता है तो वही होता है मैसूर राज्य के साथ इनका शासक शक्तिशाली शासक खत्म हो जाता है कोई शक्तिशाली होता नहीं है तो उसको अपने में बांट लिया जाता है टीपू के परिवार को वेल्लोर भेज दिया जाता है जो उसके बेटे पुत्र बहू थी उनको भेज दिया जाता है वेल्लोर और उनको पेंशन वल्टा बना दिया जाता है मतलब तुम्हें अंग्रेजों की तरफ से पेंशन दी जाएगी और तुम वहाँ रहो मैसूर को अंग्रेज तथा हैदराबाद का निजाम आपस में बराबर बांट लेते हैं अब तीसरा एंगल क्या था कि मराठा भी थे लेकिन क्या करते हैं अंग्रेज और निजाम आपस में सारे पार्ट को या मैसूर के कुछ कुछ पार्ट को बांट लेते हैं कुछ क्षेत्र वो मराठा को देते हैं लेकिन मराठा उसको स्वीकार नहीं करते तो उस क्षेत्र को भी निजाम और अंग्रेज आपस में बांट लेते हैं जबकि बचा हुआ पार्ट कुछ वो लोग कृष्ण राज एक राजा था उसको दे देते हैं और उससे भी संधि कर लेते हैं अब क्या होता है कि जो मराठा थे मराठा भी काफी शक्तिशाली होते और यहाँ से वो कुछ लेते नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजों से आगे खुद युद्ध करेंगे तो इस तरीके से मैसूर का पूरा हमने देखा कि चार युद्ध होते हैं चार युद्ध में अगर आपको यह याद रखना है कि पहला युद्ध का समय क्या था 1767 से 69, दूसरा क्या था 1780 से चौरासी तीसरा क्या था 1790 से बानबे और चौथा क्या होता है 1799 पहले युद्ध में हम देखते हैं कि मद्रास की संधि होती है दूसरे में मंगलोर तीसरे में श्रीरंगपट्टनम और चौथे में कोई संधि नहीं होती क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ हम देखते हैं द्वितीय में वारन हेस्टिंग होते हैं तृतीय में कार्नवालिस और चौथे में वैलेसली मैं ये सब क्यों बता रही हूँ क्योंकि यही वन मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इस तरीके से मैसूर राज्य का पूरा क्या हो जाता है समापन हो जाता है इसके बाद हम पढ़ेंगे मराठाओं के साथ किस प्रकार अंग्रेजों का भीषण युद्ध होता है किस तरह वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों को अंग्रेज अपने अधीन करते हैं अठारह की महान क्रांति और आधुनिक भारत के इतिहास में इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाना है जिससे उनको अच्छी गाइडेंस मिल सके और बिना कोचिंग के हर बच्चा घर पर तैयारी कर सके देखने के लिए थैंक यू सो मच